Bueno, pues eh, buenos días. Gracias a todos por venir. Está la despedida de, de Varey para mandarla a Estocolmo. Eh, os voy a, bueno, está, me acompaña Alberto, que es eh, nuestro responsable de la web, Federico, que ya le conocéis también, Varey, que también, José María y, y Julia. ¿Y quién os habla es Toñi Prieto? Y yo soy Flamita. Bueno, pues eh, ya estamos listos para irnos a, al festival. Hace el 1 de febrero, cuando iniciamos esta andadura con, con la selección, ¿no? el programa Objetivo Eurovisión, bueno, no sabíamos quién nos iba a representar, pero mira, apareció Varey por unanimidad y aquí está con nosotros. Estamos ya a punto de, de entrar, digamos, en, en el festival. ¿no? Eh, televisión, sabéis que como todos los años nos encargamos de llevar el festival, de hacer el festival de Eurovisión y estamos siempre dentro de los grandes eventos y este evento tan importante que es a nivel musical europeo, pues va, vamos a contar con Varey, perdona, vamos a estar allí presentes y estaremos con todos los programas de, de la casa, ¿no? Estará, habrá un apoyo muy importante por parte de magazines, por parte de informativos y por parte de la web, ¿no? Eh, entraremos la primera, haremos, emitiremos las dos primeras semifinales, que serán el día 10 y el día 12, por la 2 a partir de las 9 de la noche, y luego llegaremos al día 14, que es cuando haremos un programa previo desde Prado del Rey, que lo conducirá a Negar Tiburo, y contaremos con dos eh, antiguas representantes de España en el festival, que una será Edurne y la otra es Ru Lorenzo. Y bueno, y conectaremos con Varey a ver cómo está viviendo los últimos momentos y, y a ver qué, qué nos cuenta, qué ha sido sus ensayos, su, su, todos sus días que ha pasado por allí. Eh, luego ya pasamos directamente al festival a las nueve de la noche, que terminará aproximadamente al, sobre las doce y media, y bueno, pues ahí venimos, vamos a darlo todo y venimos pues, preparadas para traernos el premio, como hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Y bueno, el, después del festival eh, volveremos a Plató, pues un poco para comentar qué ha, qué ha supuesto todo lo del festival, qué es lo que ha acontecido y bueno, y ahí estaremos también nuevamente con Varey. Y bueno, ya os paso con Federico, que os dará más información sobre todo, todo lo que va a acontecer en estos días. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias y efectivamente será la 61 ¿eh? edición del Festival de Eurovisión, el año que Televisión Española, que Radio Televisión Española cumple 60 años, que es una fecha importante para nuestra corporación, para todos nosotros. Estamos hablando de eh, la historia de la televisión, ¿eh? tanto por el Festival de Eurovisión, uno de los programas eh, más grandes del mundo, además musical, además cultural, y que nos une a todos los europeos durante una noche, eh, una vez al año por lo menos. Y estamos hablando de 60 años de Radio Televisión Española, de Televisión Española en este caso, eh, en España, como un actor importante también en la cohesión eh, social y cultural de nuestro país, que a lo largo del año además tendrá distintos hitos para celebrar este, este momento. Nosotros, con respecto al Festival de Eurovisión, y muchos de vosotros conocéis muy bien cuál es eh, su estructura, cuál es su agenda de trabajo, este año salimos un poquito antes, nos vamos todo el equipo, toda la delegación, Varey la primera, para eso se ha estado preparando tan intensamente desde, desde, desde enero, realmente, desde diciembre, ¿verdad?, que empezamos a hablar con la canción y para el Festival de Eurovisión desde, desde el día 2 de febrero por la mañana, después de que la noche anterior, como decía Toñi, eh, ganase Objetivo Eurovisión. Han sido unos meses de mucha promoción por su parte, que le agradecemos muchísimo, ha sido un éxito, eh, tanto de imagen suya afuera como de experiencia eh, en la producción internacional y en el trato con, ya es amiga, ya no solo que conoce, es amiga de muchos de los otros participantes, que también contendientes, porque esto es un concurso. Y eh, también han sido meses y semanas de ensayos, de preparación del proyecto, de, de actuación, de en un primer momento terminar la producción musical de la canción, y ahora tenemos un producto, si podemos decirlo, compartimos, es de ella, ¿sí? de su equipo, lógicamente, pero lo compartimos todos, todos los españoles. Tenemos un producto que gusta mucho, que estamos viendo que lo están utilizando otras cadenas relevantes como parte de su promoción y vamos con esto a, a, a jugar y a competir eh, por lo más alto. Como decía, vamos a salir un poquito antes que otros años, nos vamos este jueves a Estocolmo, porque el viernes ya tenemos el primer ensayo en el escenario, habéis visto que los que van a la primera semifinal eh, han hecho su primer ensayo ayer, la segunda parte, la segunda mitad lo tienen hoy, 
Y nosotros este año hay una modificación, ¿no? Siempre es el mismo formato desde el, desde el año 56, pero siempre hay, cada año hay mejoras y hay cosas que se ajustan. Y la UER y los televisores participantes, pues veíamos que eh, nosotros íbamos clasificados directamente a la final, lo cual es muy bueno porque tenemos un gran programa el sábado por la noche, pero esto nos restaba un poquito de promoción y también de ensayos, ¿no? también de práctica encima del escenario, con, la, con el sonido, con las luces, con los efectos, etc. Entonces lo que se pretende este año, es una prueba, pero vamos a ver cómo funciona, seguro que le sacamos partido, lo que se pretende este año es que no perdamos esa parte. Por lo tanto va a tener eh, ensayo el viernes, va a tener ensayo en el escenario el domingo. Esto es un, los que lo conocéis bien en la Eurovisión lo sabéis, se basa en ensayo, ensayo, ensayo. Las cosas no funcionan bien, es imposible, son muy complejas. El primer día no es llegar y, y vencer, sino que ir construyendo, ¿no? como nuestros trabajos diarios a lo largo de la semana. Tendremos el viernes, tendremos el domingo y luego vamos a hacer los ensayos generales de la primera serie final, que son el lunes. Hay un primer ensayo general de repaso eh, de los 18 participantes más tres de los que estamos ya clasificados, de su, que somos eh, en la primera semifinal Suecia, Francia y España. Y la noche del lunes se grabará completa la actuación de, de Barey con Say Jay. El martes se emite esa semifinal, eh, se emite en directo con la actuación, lógicamente, de los 18 países participantes en esa semifinal. Y elegiremos un corte muy amplio, eh, que incluya la parte principal de la canción, del coro, del, del estribillo, del verso, eh, para que se vea ya como gran promoción esa actuación. Eh, una duración de aproximadamente un minuto, vamos a, a cuadrar ¿verdad? La, la, la letra, no, no se corte. Y esa es la, la primera novedad. Luego ya pasamos a los ensayos generales de eh, la final, que tendrán lugar el viernes día 13. Y de ahí... Eh, pues como todos sabemos, nos la jugamos, la final de, la, de nuestra particular Champions, nos la jugamos el sábado 14 por la noche eh, a las 21 horas, el Festival de Eurovisión, todos los programas empiezan a las 21.00, el sábado por la noche, como hemos eh, anticipado, ¿verdad, Toñi? En la 1, eh, en Televisión Española, además producción ya desde hace unos años eh, total HD, es uno de los programas donde más se disfruta el HD por su propia producción, y el sonido también, por el canal internacional, por la web rtv.es, por Radio Nacional, la cobertura será total. Y por supuesto, eh, las redes sociales también de la Corporación Radio Televisión Española. No quiero mm, saltarme eh, que hay otra, como, como los seguidores eh, diarios del festival, hay otra eh, novedad importante este año, en un proceso también de ajuste, que no, probablemente no haya, no, no haya terminado aquí, pero bueno, estamos en ese camino. Y es que este año los votos, en las votaciones de los jurados y del televoto, los jurados se reúnen en, en circuito cerrado las vísperas de noche, ven la misma producción con, toda, con todo el empeño ¿verdad? y todo el talento de los artistas. Y, los, y el, por supuesto el televoto es, es en tiempo real, durante, al final de la emisión, una ventana además ampliada este año. Además vamos a dar más facilidades, eh, se ha hecho una rebaja de, que hemos conseguido por parte de los operadores y también hay la aplicación, ¿eh? la aplicación que está, estará en español, muy importante, sobre todo para la gente más joven, que ya todo lo ve eh, a través de las iPads, de los eh, móviles, etc. En esa aplicación en español eh, está a vuestra disposición la información de cada uno de los participantes, la biografía, la letra, etc. Eh, las fotos, imágenes y del show también, ¿no? de los presentadores suecos, de todo lo que hay alrededor. A lo largo de la semana, Barey no solamente va a hacer esos ensayos, ¿eh? Eh, va con... No, ella sabe que ojalá no, porque también va, va a estar presente, va a estar haciendo muchas cosas, eh, va a encontrarse con, con muchos de los otros artistas con los que va a participar, va a haber muchas sorpresas, va también para Radio Televisión Española, pero también para otras cadenas, va a tener muchos rodajes y muchas eh, eh, grabaciones. Por supuesto, sabéis que hay una cadena de fiestas, ¿no? que son actos sociales, empezando por eh, la ceremonia de inauguración, precedida por su alfombra roja maravillosa, eh, la ceremonia de inauguración que tendrá lugar el domingo, día 8, eh, por la noche, en el Ayuntamiento de Estocolmo, en la Sala Dorada, donde se entregan los premios Nobel eh, año a año. 
y luego tendremos eh, actuaciones de Barey más desenfadadas y más directo, directas para con, contactar y conectar eh, y divertir y, y hacerse amiga, eh, como ya lo somos, como ya lo es ella, de los fans y de toda la gente, tanto en el Euroclub como en el Eurovision Village, delante de toda la gente de Estocolmo, allí en el centro. La previsión del tiempo en estos momentos parece que es muy positiva. ¿eh? Entonces, vamos a ver si se mantiene. Y, eh, bueno, pues eh, os estaba antes refiriendo, ¿verdad?, al papel de digital, ¿no?, del departamento de digitales, del papel interactivo de Radio Televisión Española, ¿eh? tanto a través de, de la web, rtv.es barra Eurovisión, como de todos, eh, todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Eh, es un departamento muy fuerte en nuestra casa, que tiene mucha difusión en España, que el Festival de Eurovisión es uno de los proyectos más importantes a lo largo del año, dada la atención del público, ¿verdad?, que desde luego tiene muchos otros proyectos. Barey hoy mismo va a hacer una grabación para uno de ellos, Generation What, eh, un proyecto que acaba de empezar y se extenderá hasta octubre, fue un gran éxito en Francia hace tres años y ahora estamos 15 televisiones europeas comparando cómo son de verdad, ¿eh? clichés y tópicos aparte, cómo son de verdad las juventudes ¿eh? de 17 a 34 años en, en Europa. ¿eh? Va a ser eh, toda una sorpresa. Pero eh, Alberto Fernández nos va a contar qué es lo que ellos están preparando con referencia al Festival de Eurovisión. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Federico. Eh, bueno, este año vamos a profundizar en lo que... Ya hicimos el año pasado, como bien contaba Federico, toda la semana de previa a Eurovisión hay una serie de actos que, que tiene Barey y que, y que afectan a toda la comunidad eurovisiva, que nosotros ya el año pasado empezamos a dar en directo, muchos de ellos. Ahora vamos a dar esos actos y algunos más. Estaremos como novedad este año en los directos también haciendo retransmisiones desde el backstage antes de, de las dos semifinales y también de la, de la gran final para ver un poco cómo lo, el ambiente previo que hay en la en las diferentes galas de esa semana, estaremos en el Euroclub, estaremos en Eurovilas, estaremos en todas las ruedas de prensa de Barey. Y obviamente la idea es que esa semana es la semana grande de, de la web de RTV, porque es la, la más potente en cuanto a visitas, en cuanto a tráfico, en cuanto a seguimiento. Y además es una semana que para, para todos los Eurofans es especial, no solamente es el, es el sábado, sino como bien dice Federico, es toda una semana que además este año se amplía gracias a, a, a esa actuación que tiene Barey en, en la primera semifinal. Pues bien, todos esos streamings, esos directos estarán en nuestra web. Ya habéis visto eh, esta semana pasada que tuvimos el, el acto en la embajada y la Europarty, y bueno, tuvo, tuvo un gran seguimiento y, y una gran acogida en redes sociales. Sobre el tema de redes sociales, también sabréis que es el evento del año en, en movimiento de, de, de tweets y de, y de actividad en redes sociales, este año vamos a, a seguir con, con la actividad que teníamos en, en Periscope, que, que la verdad es que fuimos pioneros el año pasado con, con nuestros pericaris, por así decirlo, Irene, Irene María y César Vallejo. Y, y este año lo vamos, a, lo vamos a ampliar a otra herramienta de streaming en directo muy potente, que es la de Facebook, Facebook Live, que realmente creemos que tiene incluso más potencial que Periscope para, para que la gente digamos, pueda interactuar en directo con, con lo que está pasando en Eurovisión. ¿no? Y además de eso, como novedad, no solamente va a ser un... En redes sociales no solamente va a ser el seguimiento de, del vídeo en directo, sino también vamos a tener análisis por primera vez. Eh, vamos a colaborar con un equipo de la Universidad de Zaragoza que analiza eh, en tiempo real, digamos, toda la interacción social eh, vinculada a un tema. En este caso, lo han hecho, de hecho, con la campaña electoral pasada y no sé si la, con, la, con la que viene. Eh, estaremos siguiendo todo lo que tiene que ver con, con la campaña, entre comillas, en redes sociales de, de Barey, y de su equipo, que por cierto es muy buena, está muy bien posicionada en redes sociales, ya lo hemos ido contando en nuestros videoencuentros eh, previos, y también del resto de candidatos de, de Europa. ¿no? Haremos un, un tracking, digamos, de las comunidades y de los candidatos y de los sentimientos de positividad y negatividad que, que generan estos candidatos. ¿no? Y por último, también como novedad, eh, vamos incluso a, a analizar en profundidad el fenómeno de Eurovisión aprovechando que es en Suecia, que es el país rey de Eurovisión. Eh, durante la semana de Eurovisión, de la semana que viene, eh, sacaremos un microdocumental que hemos grabado hace unas semanas con gente de la industria de, musical y también que tiene que ver con, con Internet, con Spotify, con SoundCloud de, de, de Suecia, de tal manera que en, para ver exactamente cuál es, entre comillas, el secreto del éxito de, de, de todo el, el entramado de Eurovisión en Suecia, desde el Melody Festival en a, a los productores, etc. ¿no? Eh, y bueno, eh, será otra gran novedad este año. ¿no? Y, y bueno, creo que ya eso está el rollo. Bueno, deciros también que el portavoz que va a dar los votos desde aquí, desde España, es J. Abril, 
eh, lo tenéis también en la nota de prensa, y tan importante como Varey, para que nos represente, es muy importante también nuestros comentaristas, que son nuestros oídos, oídos ojos y nuestra vida. Entonces, bueno, os paso con José María Íñigo y con Julio Varela. Bueno, ¿qué tal? Repetimos. Tanden, José María, ¿estás contento? Estoy encantadísimo. Con un está encantadísimo. Estoy feliz de estar contigo porque tu entusiasmo contagia. Y además, este año ya nos conocemos un poco, con lo cual todo puede ir a mejor. Todavía vamos a estar más acoplados, ¿a que sí? A la hora de los comentarios. Yo creo que sí, es, es muy complicado una retransmisión a dos, porque primero porque disponemos de muy poquitos segundos, tenemos 22 segundos para hablar y contar todo lo que hay que contar, de lo que ha pasado y de a quién va a venir. Y, y nos tenemos que poner de acuerdo a base de miradas, nada más. Pero yo creo que no estuvo mal el año pasado y este año pues estará bastante mejor, supongo. A base de miradas y a base de un guión que ambos planificamos y a base de ensayos, porque cada gala tiene dos ensayos, con lo cual al final, el día de la final, <risa> nos lo sabemos todo. Eurovisión es un festival de ensayos, siempre se está ensayando. Cuando no es por una razón es por otra. Un ensayo general, otro ensayo general, un ensayo menos general. Eurovisión, para que salga como sale siempre, pues parece ser que es necesario tanto ensayo, pero la verdad es que... Es un trabajo de mil demonios, estamos siempre agotados cuando alguien te dice «Ah, qué bien, vas a estar diez días en Estocolmo, voy a estar en el hotel o voy a estar en el sitio, en la arena donde se retransmite, porque no estamos en ningún lugar realmente». Es verdad. A mí me gustaría decir algo sobre Varey. Eh, una de las cosas que más me gusta de ella es que, que siento eh, que la canción CJ es como su criatura. Para empezar, porque ella la ha escrito y, y para continuar, porque... Mm, la, la interpreta y la vive con mucha seguridad en el escenario. Entonces, eso es muy importante. Muchas veces no se nota en los artistas. La, la, es como muy suya, muy suya desde el principio. Y creo que eso, y toda la voluntad que estás demostrando, ¿no? con todo este esfuerzo, va a ayudar a que vayas a por todas. Bueno, y ya, eh, os voy a dejar con Varey, pero quería dar las gracias, especialmente tanto a RLM como a Universal, por el trabajo tan estupendo que está haciendo con nosotros desde el día uno. Gracias. Os paso con Varey. Hola, ¿cómo estáis todos? Estoy encantada de estar aquí otra vez. Ya la situación es un poco diferente, pero estoy muy emocionada, nerviosa a la vez, pero un nerviosismo así positivo y con ganas de pisar ya el escenario para, como me dijo Olga Viza, que estuve con ella la semana pasada, para, me dice, haz ese privilegio tuyo. Digo yo, no, esto es un privilegio seguro. Me dice, pero hazlo tuyo, vete al escenario, pisa el escenario desde donde vas a cantar tú y vete a todas las esquinas del Globo en Arena y a verte desde los diferentes puntos y hacer tuyo todo, la green room, la butaca de allí, la otra, eh, todo, ¿no? El escenario, tengo muchas ganas de llegar allí porque creo que los nervios se van a calmar un poco cuando ya pueda eh, hacer más mío todo, las distancias, el espacio, el material del sueño, el, del, el sueño, el material del suelo que para los pies también es importante, ¿no? Si voy a hacer el movimiento de pies y, el, y no puedo, pues <risa> tendré que inventarme algo. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de llegar ya y, de, y, y que no me pueda la presión, porque es una responsabilidad muy grande representar a, a todo tu país ¿no? y ser ¿no? el foco de, de, de Europa, pero es verdad que, que espero poder dejarme llevar durante la actuación, como suelo hacer, y, y disfrutarlo, porque esto es una suerte, es un regalazo y quiero que se vea ese agradecimiento y ese disfrute en mis ojos, en mi cara y en lo que os transmita ese día. No tenemos duda que va a darlo todo, eso lo tenemos clarísimo. Porque además lo está dando día a día en cada... En cada Pero más. más. <risa> bueno, pues si queréis hacernos ya, podemos pasar a la ronda de preguntas. Ay, mira, no tienen nada que preguntar. <risa> ¿Os pregunto yo? ¿Puedo? <risa> luego, eso luego. Hola, Varey. Javier Herrero para la Agencia F. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado de hablar otra vez contigo. Eh, después de ver todos los candidatos, ¿con, cuán, ¿con qué posibilidades te ves de victoria? ¿Posibilidades reales? No tengo ni idea. Pero además no tengo ni idea de verdad. Es que no, hay gente que me dice, fíjate en las apuestas. Digo, no me creo nada de las apuestas, ni para bien ni para mal. ¿eh? No quiero ni que me den hype, como decís vosotros, ni todo lo contrario. Que me supongan un agobio o una opresión o... O si de repente bajo cuatro puestos, eh, me, me venga abajo. No, no quiero. Creo que los, lo único determinante son esos tres minutos. Y siempre lo he dicho, parece un tópico, pero lo digo de verdad. Si yo 
quedó al final en, en un puesto considerablemente bueno, un, en, arriba ¿no? de la lista, pero yo veo después la, la actuación, o vosotros, y no os dice nada, y os resulta fría, y no se emociona, porque depende de la canción, pero es que esta canción es para emocionar por fuera y por dentro, y para mover por, por ambas partes. Entonces, si yo siento que no he transmitido eso, y ese mensaje de superación, y de y la voluntad lo es todo, y de motivación, y, y si no he llegado a alguien en Europa que esté con ganas de tirar la toalla, y que le haya hecho pensar, voy a seguir eh, yendo a por lo que quiero conseguir, o esa persona que quería ser, y que creo que todavía puedo ser, si eso no lo consigo, me da igual el puesto. Haber quedado primera, segunda, tercera, quinta, me da lo mismo. Ahora, viceversa. Lo mismo, ¿no? Al revés. Si quedo en un puesto veintitantos, pero yo cuando vea la actuación veo que está bien transmitido el mensaje y que hay emoción en él y que está bien hecho, me sentiré ganadora también. Porque creo que al final uno tiene que ganar. Esto es como... En Objetivo Eurovisión también lo decíamos, ¿no? Uno tiene que ganar y el resto, pues, no le queda otra, otra que perder, ¿no? Esto es así, hay que elegir a uno... Y, y hay rivales muy fuertes y muy buenos y hay canciones buenísimas este año y no solo canciones sino también intérpretes muy buenos con muchísimo carisma pongo el ejemplo de Francia pero porque para mí Francia es mi favorito porque creo que precisamente no es el que más voz tiene sí es para mí de las mejores canciones pero se suma que tiene más carisma que, que muchos entonces creo que también cada año muchas veces ¿no? cuando decís lo de no es que España siempre queda no es verdad ha habido veces que ha quedado el top 10 ha habido veces que ha quedado de, mucho más abajo ha habido veces que ha quedado mucho más arriba y creo que que influye mucho más eh, el resto de competidores el cómo te sientas ese día eh, hasta lo que hayas comido es que todo influye en esos tres minutos porque al final el instrumento eres tú es tu cuerpo es tu voz y no es lo mismo que tocar la guitarra o el piano ¿no? entonces para mí ¿Cómo me veo? No tengo ni idea, porque todo esto influye en esos tres minutos. Entonces, <risa> que pase lo que tenga que pasar. Yo, desde luego, actitud, ganas y responsabilidad la llevo conmigo. A ti. Hola, buenos días. Gonzalo Cordero de Teleprograma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, quería preguntarte, no sé si has visto la noticia de que este año se va a emitir Eurovisión en Estados Unidos y que incluso se está promocionando allí con tu, con tu canción. No sé cómo va a ¿En Estados esto. Unidos también? Sí, en la, en la publicidad de allí se promociona con, con tu canción. ¿También? Está en Inglaterra. Pues me he colado. Ah, vale, digo yo, pues, digo yo qué bien, gracias. dímelo, no sabía. Bueno, en cualquier caso, ¿cómo valoras esa posible proyección internacional que te sí. pueda dar este tipo de cosas? Se va, se va a retransmitir en Estados Unidos, eso sí lo vi ayer en, en un tuit, y pues encantada, yo y todos los participantes, porque al final, pues lo, lo que digo siempre, traspasar fronteras con la música es maravilloso, es una oportunidad muy grande. A cuantos más llegue, mejor. Pero, y lo de la BBC de Inglaterra, no de Estados Unidos, pero sí de Inglaterra, eh, me ha dejado pues, como el emoticón, no sé de así. ¿Sabes? <risa> <risa> Igual, con los ojos súper abiertos, diciendo, pero bueno, y esto... Pero es, es, es una suerte que alguien... Sobre todo porque además me sorprende porque, claro, ellos tienen su propio candidato. Entonces lo, lo, lo miro al revés, ¿no? Y pienso que aquí pusierais en Televisión Española, tal. Yo montaba un pollo, yo te digo. O sea, yo llamo a Televisión Española y digo, ¿cómo? Pero bueno, pero... A ver pero si lo bueno. van a quitar. <risa> no, por favor. Bueno, si ponéis la de Francia, todavía os doy ahí un pase. Pero... Que no les demos ideas. No, pero ¿Será, será, será no, que no, les gusta, no. no? ¿Será porque les gusta la canción? Sí, supongo. O sea, que es muy buena noticia. Y además se emite en Estados Unidos, es verdad, por una cadena nacional eh, sí. de costa a costa en Estados Unidos este año, muy potente. Eh, pero se está emitiendo para todo el mundo. En Asia, eh, desde hace años. Este año en China también. ¿Ah, también? Eh, Australia es participante. Este año no va clasificado directamente a la final. Eh, tiene que pasar por la, por la semifinal. Fede, a la australiana le voy a mandar un beso porque sé que soy su favorita. Entonces le mando y un es beso muy buena. Gracias. Ella también. Por eso la final va a ser un programa muy potente. Cada una sí. de las semifinales, pero la final... Va a ser... Es que hay muy buenas canciones y muy buenos intérpretes, es así. Sí. Y puestas en escena algunas, mira Rusia, ¿no? También. O sea, que también hay cosas visuales muy, muy, muy potentes. Y luego está, como mencionábamos antes, el canal internacional de, de televisión española. Eh, hubo unos años que toda la población anglosajona que estaba en Asia, en Tailandia, etc., lo veía a través de nuestro canal. Ahora están los lo va a ver todo el mundo. <risa> lo va a ver mucha gente.
Buenos días, eh, Daniel Jabonero de Blooper. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, eh, ya no queda nada para que viajes. Eh, te quería preguntar cuántos planes B, C y D tienes en caso de que no se pueda cumplir el A respecto... Hasta el D, hasta el D. Hasta el D. <risa> <risa> sí, tengo unos cuantos. Tengo unos cuantos porque nunca sabes. Y ya no solo por el tema de... Un tema ajeno, ¿no? A mí. Como puede ser iluminación, escenografía, sino por una misma. Las mujeres somos muy pesadas con estas cosas de la ropa y de repente lo que te ha encantado ayer hoy te abor lo aborreces, ¿no? Entonces, bueno, yo por si acaso <risa> llevo, llevo varias opciones, no vaya a ser que de repente diga, ay, pues me, me veo una bolsa aquí, ¿qué tal? O el tirante no es como quería, porque no he dicho si es vestido o pantalón o qué. Pueden ser muchas cosas, pero... Y respecto al baile, coro, eh, ¿hay diferentes planes? ¿Lo veremos allí según...? No, no, no. Respecto a lo que es la, la puesta en escena, quitando vestuario... Es la que es, obviamente, cuando vas ahí, es lo que decía Federico, que al final eh, todos esos días sirven precisamente para eso. Llegas ahí, ves, tienes una primera toma de contacto y ahí empiezas con la realización y todo a decir, vale, esto sí, esto no, esto sí, esto no, este plano no lo quiero, quiero este otro, ¿no? Y puedes ya durante todos esos días modificar todo para mejorarlo, obviamente. Pero la idea básica ya está. Vamos, el paso de los pies no lo voy a quitar de repente, ¿sabes? <risa> La canción es AJ. Claro. Sí, la canción no va a variar. ¿Y nos puedes contar algo? ¿Nos puedes anticipar algo? Yo lo he dicho que es, es muy minimalista porque creo que es una canción que tiene muchísima dinámica ya en sí, eh, por la melodía que tiene, por los cambios que tiene también de saltos de octava, eh, por los matices de la voz, que también tienen momentos muy dulces, momentos muy rajados en la voz. Entonces creo que sobre informar en este caso, en esta canción, en otras canciones no, pero en esta, eh, creo que sería contraproducente. Entonces es mucho más minimal que otra cosa. Y potencia las emociones de la canción, ese momento íntimo del principio y la celebración de cuando ya te has superado a ti mismo y has sido capaz de sobreponerte a lo que sea, cualquier eh, problema o fracaso, o que uno considere fracaso. Y vais a bailar, eso seguro. Buenas, eh, JM Ávila de Información.com. Acerca de ese secreto innovador de la puesta en escena este año, ¿podrías darnos algún dato, alguna cosita? Esto que alimenta un poco... No, porque fan? todo no sería una sorpresa. Claro, pero alguna cosa, algún calificativo, por ejemplo. No me voy a lanzar al público. Si es que ha habido que... gente que lo ha dicho. Si es que no me voy pasa... a lanzar... No vaya a ser que no me cojan, ¿sabes? Me lanzan al público y, de... y me hacen ahí el vacío. <risa> Yo, por si acaso, eso prefiero... Y en los primeros ensayos no hay público. Eh... El... No, 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 eso no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Vamos es que, que este Fede, si estás tú ahí, y sí, yo, yo. confío en ti, digo, venga, que sea gracias, lo que Dios quiera. <ríe> no, 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 no quiero contar nada, es que si no es una pena. Pero sí hay una cosa que, que puedo decir y es que no sé, y esto además no lo hablo ni con Fede, que no sé si es algo que sería bueno ensayar en los ensayos y hacerlo o no, o hay que hacerlo o no, no lo sé. No sé si tienes que hacerlo todo tal cual es. O puedes reservártelo para el final o no, no lo, lo sé. vamos a trabajar y lo vamos a hablar con todo el equipo, con el nuestro, con el sueco. ¿Ves? Por eso. Pero, pero lo, es que lo vais a ver. En claro, serio, claro, si es que queda serio. nada, unos y días. Es más fácil verlo y entenderlo Totalmente. que contarlo. ¿no? Sí, además eh, hay sorpresas que quizá contadas se entienden fácilmente, pero hay otras que hay que verlas. Y nunca he dicho que sea algo mejor o peor que otras que se han hecho, ni que sea algo... Va a haber gente que le encanta y gente que probablemente lo aborrezca. O sea, quiero decir que esto es así, ¿no? Es, es, esto es creatividad, es arte, es música, es mm, subjetivo. Entonces, a mí me encanta y a nosotros nos encanta, si no, no, no hubiéramos decidido hacerlo. Pero para gusto los colores. <risa> Gracias. Hola, Varey. Hola, ¿cuánto so tiempo? Sí, mucho. Soy José García. De... Perdón, me, me encantó. ¿Fuiste tú el vídeo de ayer? Eh, sí. Tu vídeo de ayer espectacular. Soy, sí. Soy José García de EurovisionSpain.com. Eh, ayer empezaron los ensayos ya en, en Estocolmo. No sé si has tenido oportunidad de, de ver algo, de ver el escenario en movimiento. Comentabas antes de Rusia, eh, que fue uno de los ensayos más comentados ayer porque mm. es uno de los grandes favoritos. Me gustaría saber tu opinión sobre si lo has visto. Y... ¿Cómo te ves tú sobre ese escenario? ¿no? Ya han empezado los ensayos, no sé si te estás visualizando ya sobre el escenario y si tu idea, tu escenografía, casa a la perfección con cómo es el, el escenario de Estocolmo. 
Hombre, mi escenografía es diferente a otras que habéis visto, obviamente. Cada uno intentamos llevárnoslo a nuestro terreno, ¿no? Porque además es una escenaria que sí te da para tanto que puedes eh, utilizarlo todo, no utilizar nada, utilizar la mitad. Eh, hacer una cosa como login en su momento, que era todo lo contrario. ¿no? Podía haber utilizado un montón de cosas y lo hice mucho más minimalista. No sé, hay, hay muchas maneras de, de utilizar todo lo que se te pone en bandeja, ¿no? Pero en el caso de Rusia, a mí me parece espectacular. O sea, visualmente, obviamente, quien diga lo contrario es que no ve. O sea, verlo impacta muchísimo visualmente. Eh, y luego, lo que te digo, creo que cada canción pide lo suyo. Eh, si Sergei lo ha querido hacer así es porque el mensaje de su canción y cómo lo quiere transmitir es su manera, es lo mismo, es, crea es creatividad. Entonces, cada uno lo interpreta como mejor piensa que va a ser. ¿no? Eh, a mí me impacta visualmente mucho, cómo no me va a impactar. Hay mucha gente que luego, en cambio, no... Pues, por ejemplo, ¿no? ¿Ves en, eh, cuando lo pusieron ayer, mucha gente que decía pues a mí me gusta muchísimo visualmente, pero me deja más frío. Gente que dice, a mí me encanta todo. Gente que te dice, eh, pf, no sé, demasiada información. Eh, gente que lo contrario, que dice, Dios mío, el resto van a estar a la altura de algo así tan potente visualmente. Lo de siempre, que es que al final, para gustos los colores, a mí me parece muy impactante. Y entiendo que sea uno de los favoritos, lo entiendo. Para ahí, dos de las personas que van a estar en ese previo de Eurovisión son ex participantes, Ruth Lorenzo y Edurne. ¿Has tenido oportunidad de hablar con ellas? ¿Te han dado algún consejo de cara a la participación? Y una segunda pregunta. Entre tanto ensayo que te van a llevar de un lado para otro, vas a tener poco tiempo para ti, ¿te has reservado algunos minutitos previos a la gala? ¿Tienes algún ritual que hacer antes de plantarte delante del escenario? Pues mira, hablé con Edurne el día de Objetivo Eurovisión cuando coincidimos al salir de plató. Pero fue nada, dos minutos. Y me dijo simplemente, eh, disfrútalo, porque esto lo vas a vivir una vez en la vida, disfrútalo a tope. Es muy, muy fuerte lo que vas a vivir. Y me dijo, y, y también es difícil en muchos momentos. Es lo único que me dijo. Y con Ruth Lorenzo no he hablado, porque solo la, bueno, la conocí mucho antes de Objetivo Eurovisión, bueno, como dos meses antes, en un programa de televisión en el que yo presentaba el programa y ella venía de invitada y también presentaba una parte. Entonces fue, hola, adiós, doy una foto y nada más a Ruth no, no he tenido el placer de estar más con ella. Y Edurne la vi esos minutos después de Objetivo Eurovisión. Eh, y luego, respecto al otro, sí, meditación guiada. Yo, a mí me sirvió mucho en Objetivo Eurovisión. Si puedo hacerlo, intentaré sacar 10, 15 minutos antes de, ir, de subir al escenario para... De hecho, el otro día lo hablé con las coristas y me decían que querían hacerlo juntas, que lo hiciéramos todas. Les dije que fenomenal, que nos quedamos 15 minutos en silencio, hacemos la meditación guiada juntas y, y así la energía es la misma. ¿no? Entonces lo haremos probablemente las seis. Ensayo de meditación trascendental cada día. Sí, no, es que ayuda mucho. Ah, visualización, me has dicho, me, has, me habías dicho que se me había... ¿Quién me lo ha dicho? No, pero antes me lo ha preguntado, que se me había visualizado en el escenario, me has dicho tú, ¿no? Que todo el tiempo, sin parar. Me duermo ahí, de hecho, gracias ayer me meto en la cama o antes de ayer me meto y, ¿no? y a lo mejor ponen la tele y, y, y me quedo yo así y me dice, ¿qué haces? Rubén, ¿no? Y digo, visualizar. Y me dice, quito la tele y digo, no, tranquilo, que yo visualizo a mi bola. <risa> y yo me quedo ahí visualizando hasta que me duermo, visualizando que todo sale bien, que, que se transmite esa emoción, que, que se ve es, es, esa mirada chispeante de todas nosotras por vivir algo tan grande que estáis todos orgullosos, que lo disfrutáis, que os divertís viendo la actuación. Lo visualizo todo con pelos y señales, hasta el olor me lo imagino. Del... Bueno, que estando todos ahí bailando todo, no quiero... <risa> Pero sí, también lo visualizo, me lo imagino. Bueno, como ya no quedan apenas días, eh, ha habido representantes como Edurne el año pasado que dijo que había momentos que lo pasó realmente mal por todo el conocido eurodrama. Eh, no sé, para ti, cómo han sido, si te imaginabas que esto era tan grande, que había tanta presión y, y qué ha sido lo que más te ha sorprendido de todo este viaje previo, de, para bien y para mal. El 99% es positivo, eso te lo digo ya, y a eso me, me quiero agarrar, porque es verdad que muchas veces lo malo y el dolor llama más la atención o, nos, o capta más... Eh, sí, los comentarios de todo el mundo, ¿no? Cuando algo malo sucede pero en realidad el 99% restante es positivo. Sí ha habido eurodramas, sí he tenido momentos de ponerme a llorar de impotencia, de decir no puedo más. La semana pasada fue el peor de todos y tuve un momento en el que reventé. Dije ya no, no puedo más, pero era relacionado con... Al final son nada, 
10 personas, 20 personas que dedican su tiempo a hacer más daño que a ayudar y, y bueno, que la vida es la que pone a cada uno en su sitio, yo no soy quien para juzgarles a ellos, pero sí, cuando me afecta directamente, pues obviamente te duelen las cosas, soy, soy humana, ¿no? Entonces te duele que digan cosas que no son o que tergiversen las frases que has dicho, cosas así que por supuesto que pasan. Pero el 99% es apoyo, cariño, fuerza, ánimo, eh, que ganas de que llegue el 14, pásatelo bien, disfrútalo. Si tienes que gritar un ¡uh! grítalo. O sea, la gente, ¿sabes? Normalmente, tranquila, a ver si vámonos. Pero <risa> el vámonos no va a ser. Eso. Es que en español no. No, tenemos un código, ¿sabes? Entonces. Eh, en español, cuando... en español. Ah, ah, no. <risa> ya veremos, ya veremos. No, no, no. Lo que yo se no sé. Se volvió loca, se volvió loca en la selección. Vamos, chicos. Yo... No, pero porque fue demasiado, pero hice demasiado. Pero ni tanto ni tan calvo, ¿eh? No, pero más ni una cal... cosa ni la otra. Calvo, más bien calvo, bueno. Deja el calvo. Que luego, luego al final es verdad que cuando llegas allí también el momento es el momento. Entonces yo no sé cómo reaccionar. Sí, obviamente vas con todo medido, pero yo no sé cómo reaccionaré en un momento concreto de la canción, a lo mejor, yo qué sé. Pero sería un momento concreto, no sería todo el rato como en Objet y Eurovisión, que parecía que estaba en un concierto en el búho real, o sea, no puede ser. Entonces, no, no puede ser, ni una cosa ni la otra. Pero estaba ahí de... ¿Sabes? Me faltaba saludar a mi madre, ¿sabes? No, que lo hago muy, muchas veces en los conciertos y me dicen... Sí, pero... Pero tampoco puedo dejar de ser yo. O sea, tiene que ser un... Ten content. Pero no sé por qué ha venido esto. Se me ha olvidado totalmente. Pero, ah, no, eso, que la mayoría es apoyo, eh, cariño, fuerza y mucha... El otro día, de hecho, me regalaron una camiseta, que probablemente lo esté viendo, una camiseta que ponía wow, ¿vale? Y me dieron una, una carta. Fue precioso el regalo. Y me leí la carta. Le digo, ¿quieres que lo lea delante de ti o no? Y me dice, no sé. Digo, bueno, venga, lo leo. Vale, léela. Me dice, es que hasta que no leas la carta no vas a entender el wow. Claro, yo veía una camiseta con wow, pues ya está. Y cuando me lo explica la carta, me dice, no dejes de ser tú. Si te sale un wow, dilo, porque eres, es arte, eres artista, si te sale tal. Y me hizo mucha gracia. Y me dice, te he regalado esto para que no se te olvide que esto eres tú. O sea, es el wow, el, el, la energía, ¿no? <ríe> me hizo mucha gracia y, y me encantó el regalo. Bueno, yo creo que ya, ¿no? ¿Alguna más? Nada más, ¿no? Bueno, muchísimas Muchas gracias, gracias a todos. A todos por el apoyo y por favor, seguir haciéndolo, que es importante para sí, nosotros que sí. apoyéis. Gracias. Un beso. Bueno, ahora os lo damos directamente. <risa>